Добрый вечер! Вас приветствует Океарская студия телерадиовещания. Выпуск новостей. С последними новостями к этому дню вас спешат ознакомить наши корреспонденты. В студии с вами я, Гузель Нарбутина. Из школьной скамьи на фронт. Но это не история ветерана Великой Отечественной войны. С 16 по 21 мая в районе проходят учебные военные сборы десятиклассников и студентов Океарского горного колледжа и профессионального училища номер 110. Вчера на торжественном открытии сборов побывала и наша съемочная группа. Военно-полевой лагерь учебных сборов развернули возле реки Сакмар в лагере «Березка». В этом году военную подготовку пройдет 131 учащихся. На сборы привлечены юноши, годные к военной службе по состоянию здоровья. Ежегодно, значит, в соответствии с федеральным законом Российской Федерации о воинской обязанности и военной службе, мы проводим здесь вот такие вот учебные сборы с учащимися общеобразовательных школ учреждений и также учащимися горного колледжа и ПУ-110. Такие у нас учебные сборы проходят уже давно, уже порядка 20 лет уже проводятся. Раньше мы проводили на базе детского лагеря «Чайка», но так как... Уже этого лагеря пока нет. Ну вот нам вот Бурьбайский ГОК как бы предоставил нам эту территорию, свой, свой лагерь для проведения таких учебных сборов. Естественно, эти учебные сборы проходят по программе э, Министерства образования. То есть и они нам дают определенные это, часы, 40 часов давали практические занятия, именно приближенные э, к, как говорится, приближенные воинской службе, то есть участие проходят практически навыки все, касающиеся военной службы. На пятидневных учебных сборах ребята должны практически отработать 35-часовую программу по основам военной службы. Условия максимально приближены к армейским. Юноши отрабатывают строевые приемы, стреляют из боевых автоматов, сдают нормативы по физической подготовке. В течение пяти дней они у нас будут проходить все вот эти практические навыки по всем тем предметам по курсу ОБЖ будут изучать предметы как всего тактическая подготовка физическая подготовка принимаем принимаем зачеты химическая подготовка то есть все вот эти вот элементы которые касаются именно для солдата для первоначальной службы солдат то есть основной упор конечно будет делаться строевой подготовки ну и, естественно, таким, таким зачетным элементом э, у учащихся этих сборов является, конечно, выполнение боевых стрельб из автомата. На это, конечно, у нас тоже проводилась очень большой, большая работа на местах. С ними проходились э, инструктажи, э, практически тренировали их по выполнению этих упражнений из автомата. Ну, думаем, что все будет нормально. На торжественное открытие лагеря приехали глава администрации муниципального района Рустам Хайрулин, заместитель главы администрации по социальным вопросам и кадрам Минзаля Байморзина и начальник отдела образования Юла Сереждинов. С приветственными словами и пожеланиями выступили глава администрации района Рустам Хайрулин, начальник учебных сборов Шайнур Султанов. Далее капитан третьего ранга Владимир Матушкин зачитал приказы. О присвоении воинских званий командному составу на период проведения учебных сборов. Для привития навыков, порядка и правил обращения военнослужащих друг к другу, порядки подчиненности в вооруженных силах Российской Федерации, а также для закрепления знаний основ военной службы из курса ОБЖ, приказываю на период проведения учебных сборов приспоить воинские звания командному составу учебных сборов. После торжественного поднятия флага начальник сборов ознакомил учащихся и всех присутствующих с командирами и ответственными лицами каждых подразделений. После закрытия торжественного митинга, посвященного открытию учебных сборов, ребята активно занялись благоустройством лагеря. Но для начала я вспомню свои сборы. Я тоже проходил такие сборы и учил, научили дисциплине. За пять дней, у нас там было, по-моему, по более 10 дней все-таки, нас подготовили к жизни, потому что немножко оторвали от их обыденной жизни и научили понимать, что такое плечо товарищей и так далее, в немножко в другой обстановке. Часть из них, конечно, пойдет в армию, и достойно, я надеюсь, отдадут дань отчизне, потому что, по большому счету, менталитет нашего народа, он таков, что всегда были 
хорошие солдаты, хорошие офицеры, отличные даже, я бы назвал, солдаты, офицеры, на которых действительно держится не дедовщина, а вот держится устой армии, как начиная с российских времен, это советские времена и сейчас служба в российских вооруженных силах, она дает очень много для ребят. А начало, чтобы люди, дети немножко вот к этому, я их назову дети, потому что они действительно еще дети, как это через пять дней они будут уже призывниками, мягко говоря. А сейчас самое главное, чтобы они прониклись с тем чувством, и я надеюсь, что преподавателям это дадут и будут хорошими в будущем, не обязательно солдатами, офицерами, а мужьями, родителями, отцами, которые будут дисциплинированы. Ну, я учусь в Покерском горном колледже и уже с начала третьего курса знал, что поеду на военный сбор. Поэтому предусмотрительно стал готовиться и думаю, что эти сборы помогут мне, если я буду служить в армии и вообще по все... в будущем моей жизни. Ну, я учусь в Уфимской средней школе и прибыл на военные сборы для того, чтобы как получить представление о военной жизни, какие-то новые знания получить. На уроках ОБЖ наш учитель очень интересно рассказывает все основы и азы военной жизни. И очень познавательный, как сказать. Раньше, в советские времена, были физическая подготовка, патриотическое воспитание, изучение элементов оружейного боя одновременно. Возвращение к такой практике имеет смысл. В этих соревнованиях неважно, какая команда будет активно участвовать, победит. Ведь в конечном итоге выигрывает целая страна. Данила Акилов, Гульназа Закшигулов, Зафар Алибаев, Ильнур Крымгужин. Служба новостей. На прошлой неделе в районном Доме культуры прошел районный молодежный форум «Трезвый Хайбулла». Организаторами данного форума является администрация муниципального района, региональное общественное движение «Трезвый Башкортостан», землячество молодежи Хайбулинца в городе Уфе и молодежный парламент при совете муниципального района. Какие проблемы обсуждались на форуме в материале нашего корреспондента? Как говорится, председатель регионального общественного движения «Трезвый Башкортостан» Ренат Зайнуль, главной целью этих мероприятий является самообразование, протянуть руку помощи нуждающимся в этом, обратить внимание общества на проблемы, которые существуют в молодежной среде, на взаимодействие различных организаций и властных структур. Форум состоялся из трех частей. В первой части с приветственными словами выступили сопредседатели регионального общественного движения «Трезвый Башкортостан» Ренат Зайнуль и Артем Кушкарев, председатель землячества молодежи Хайбинского района в городе Уфе, заместитель председателя молодежного парламента Даян Султангужин. Этот форум мы решили провести из-за того, что стоит острая проблема. Какая? Сейчас очень много молодежи употребляет алкоголь. Употребляет она немеренно в очень больших и огромных количествах. И порой, не зная об этих, о своих, об этих последствиях, какие могут быть результаты. На самом деле, любой вот человек молодежь, да, когда употребляет алкоголь, думает, то, что это останется бесследно. А хотя на самом деле прости все социальные пороги, все болезни организма человека да, напрямую зависят от потребления алкоголя. В рамках данного форума присутствующие прослушали лекции о вредном влиянии алкоголя на организм человека и проблемах алкоголизации. Также посмотрели социальный ролик «Общее дело». Далее с закладами выступили старший инспектор по делам несовершеннолетних ОВД по Хайбинскому району Евгения Волошина, инспектор по безопасности дорожного движения Иршат Илимбетов. Наверное же, я думаю, что не зря сегодня проводит такой форум. Действительно, это уже стало большой и огромной проблемой. И мы с этим сталкиваемся каждый день, и мы с этим стараемся, боремся каждый день. Но, конечно же, результаты нас не радуют. Молодежь как пила, так и пьет, взрослые как пили, так и пьют. И картина с каждым разом все страшнее и страшнее. Наверное, действительно, это стало уже глобальной проблемой. Сопредседатель регионального общественного движения «Трезвый Башкортостан» Артем Кушкарев в своем выступлении рассказал о деятельности организации. Что касается нашей страны, то употребление 18 литров спирта в год на душу населения – это очень большая цифра, потому что на душу населения ведь это исходит, а как считают вот эту формулу, то есть это 
у нас получается 18 литров спирта чистого пьет и младенец, только что родившийся, и пенсионер, там, и религиозный деятель, то есть на всех полностью. И мы сейчас можем признать, что Россия является самой пьющей страной в мире. Больше нас пьют только, ну только на Украине, наверное, пьют больше нас, больше нигде так не пьют. И, значит, 700 тысяч жизней алкоголя носит в год, а ну, легальные наркотики, такие как там алкоголь, этот, героин, марихуана там, и другие, в совокупности только 100 тысяч. То есть 700 тысяч от алкоголя умирает, и 100 тысяч, 100 тысяч значит, в России от легальных наркотиков. И говорят, то, что нужно, вы посмотрите, какая, то есть вот об этой наркомании там, я не знаю, раструбили, то есть везде на каждом шагу говорят, что вот мы скоро умрем там от наркомании. Я скорее думаю, что от алкоголизма скорее Россия быстрее э, сгинет, чем от наркомании. Во время этого мероприятия была создана общественная организация и в нашем районе. Во второй части форума состоялось первое заседание организации. Уже на первом заседании группа активно начала работать, предлагая различные идеи. Первым вопросом стояло название организации. От членов поступило много предложений. В итоге название временно оставили таким же – «Трезвый хайбула». Во время заседания определили цели и задачи, структуры и план мероприятий. После проведения форума остались лица, заинтересованные в организации общественного движения на территории Хайбулинского района. То есть преимущественно это молодежь при поддержке старшего поколения, администрации района. Был выработан первоначальный план действий, после чего будет в дальнейшем создана сама общественная организация и начнет полноценную свою деятельность. Третья часть форума прошла в селе Янтышево. В рамках республиканского конкурса среди сельских поселений «Трезвое село-2011» там состоялся подобный форум с целью пропаганды и установления трезвого здорового образа жизни. Янтышево является одним из участников регионального конкурса «Трезвое село-2011» с целью оказания им информационной поддержки. То есть мы всеми возможными средствами Пытаемся помочь участникам. Вот свою лекторскую миссию я сегодня намерен с товарищами исполнить. Здесь были прочитаны тематические лекции и показаны социальные видеоролики, а также определен план работы на год по участию села в республиканском конкурсе. Гузель Нарбусина, Гульнас Икшигулова, Зуфар Алибаев и Нур Крамгожин, служба новостей.